いよいよ食の都大阪へやってまいりましたまずは宿にチェックインした後友達と待ち合わせ梅田で夕ご飯を食べることに梅田は私が子供の頃から遊んだ町ふるさとですでもその当時とは街並みがすっかり変わってしまいました何を食べようかと迷ったのですが大阪の名物の一つお好み焼きにしました緊急事態宣言の中開店時間が8時までとか閉めているお店も多かったので選んでいる余裕はなく梅田地下街のチェーン店に入ることにしました<音声>やっぱり私は広島のお好み焼きが好きなので大阪なのに広島スタイルの重ね焼きを注文お好み焼きは地域によってスタイルが異なり大阪は最初から溶いた小麦粉と具を全部混ぜ合わせておいて自分で焼くスタイルが多いですそれに対し広島は薄く皮を敷いてその上にキャベツや具を重ねてさらに焼きそばを入れて最後に卵を焼いた皮をかぶせるという重ね焼き難しいので大抵はお店の人が焼いて出してくれます私は関西が生まれ育ったふるさとなので大阪スタイルしか知らなかったのですが広島の友人を訪ねていった時に駅ビルのお好み焼き屋に連れて行ってもらってそこで食べたお好み焼きが衝撃的なまでに美味しく以来お好み焼きは広島スタイルしか食べなくなりました当時住んでいた関東では広島スタイルのお店はほとんどなかったのですが探して見つけたお店に入り浸りになったりもしました現在住んでいるパラグアイの日本レストランでもメニューにお好み焼きはあるのですが残念ながら全て大阪スタイルですレストラン広島でさえ大阪スタイルのお好み焼きですので私は家で自分で作っていますその動画も昨年出していますので概要欄にリンクを貼っておきますどうぞご覧くださいお好み焼きの起源は戦前に遡りますが広まったのは戦後日本が貧しく食料が不足していた時代にアメリカから大量に入ってきた小麦粉を使ってお好みの材料何でも入れて焼きソース味で食べられ日本のソウルフードになりましたですからそれぞれの地方で多少入れる具材も違いますし焼き方も異なります庶民の食べ物でしたがソウルフードとなることで作る人のプライドと地元民のお好み屋といえばこれだというこだわりが生まれました例えば大阪ではマヨネーズをかける人が多いですが広島ではかけると怒る人もいます箸を使わないでヘラで食べる関西では四角切っていく関東ではピザのように放射状に切るなど食べ方までそれぞれのこだわりがいろいろあります広島のスタイルを広島焼きと呼んだりしますが広島では故障で喧嘩になることもありますなぜならお好み焼きといえば広島のものなのだからお好み焼きと呼ぶべきで広島焼きという呼び方はおかしいという考えですねまあそれだけ日本人にとってお好み焼きはイタリア人にとってのピザやパスタメキシコ人にとってのポソレやタコスロシア人にとってのボルシチやピロシキのようなソロフードであることをご理解いただけたかと思いますさてここのお好み焼きはいかがでしょうかまあ味はチェーン店ですからかも不可もありませんが値段がちょっとお高めですねうーん大阪で食べるのですから仕方ありませんがこれなら大阪スタイルでも良かったかなといった感じですもう少し事前調査お店を選ぶべきでしたということで食レポですから全部が全部100点満点をつけることはできませんが50点とさせていただきます薄皮をもっとパリッとさせてほしいということとキャベツの量など全体的なボリューム不足価格が高いということが減点対象ですまあこれは自分でも作っているこだわりの料理ですし激戦区大阪の味ということで辛めの採点となっていますまずくはありませんし見た目もボリューム感以外はとっても整っていて綺麗ですもしパラグアイでこれと同じものが出されたら80点以上にはなるでしょう古今東西のさまざまなレシピを紹介する昭和レシピチャンネルサブチャンネルもあります
是非チャンネル登録と評価ボタンで応援よろしくお願いいたしますまたこのチャンネルを続けていくために月額49セントのメンバーシップやライブプレミア上映時の投げ銭で経済的援助もしていただけると嬉しいですではまた次回は京都の高級料亭へ挑みますお楽しみにノスベモスチャウチャウごちそうさまー<笑><笑>